ಹೆಲೋ ಗಳೇರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಬಸ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ನಾವು ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಳೇರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗಳೇರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗಳೇರಿ ಹೌದು ಇದೀಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಭಾನುವಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೇವೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಜನರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೆ ತುಂಬ ಜನರು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಕೇವಲ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಸ್ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಗಳು ಪುನಾರಂಭ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನರು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಬಾರ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬಂದ ಅಂತ ಹೌದು ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂಜುವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಂದರೆ ಇದು ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೇ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಜನರು ಶನಿವಾರ ತುಂಬ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಳೇರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಂದ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು ಓಪನ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರಿ ಸಂಡೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲು ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಾಲು ತರಕಾರಿ ದಿನಸಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಸೇವೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಆತಂಕ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಸಾವಾಗಿದ್ದು ಕರುನಾಡಿಗೆ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮಹಾಕಂಟಕವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದೀಗ ಶಾಲಾ ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬರದ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದೆ ಹೌದು ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾದರೆ ಪಠ್ಯ ಕಡಿತ ಅಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಶಾಲಾ ಆರಂಭ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತೀರಗೊಂಡು ಶಾಲೆ ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಈ ಬಾರಿ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಏನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ಗೆ ನೀವು ಶುಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಲೇಜುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಏನಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ನಾಳೆಯಿಂದ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ ಹೌದು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುವರು ಮಿನ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೋಂಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪುನಾರಂಭ ಆಗಲಿದೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಗೆಳೆಯರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಸೇರಿ ತುಂಬ ರಾಜ್ಯಗಳು ತುಂಬ ದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕ
ಆಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನೀವು ಕೇಳುವುದೇ ಬೇಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಬಳೆ ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ನಲವತ್ತೆಂಟೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುನರ್ಚೇತನ ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗುವುದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ 